Hi guys, welcome back to my channel. How are you today? I'm fine, thank you. Are you ready for the lesson? Yes, let's get started. But remember to subscribe to support my channel, okay? Thank you very much. Chào các em, chào các em quay trở lại kênh dạy học tiếng Anh của thầy. Để bắt đầu bài học, các em nhớ dành một chút thời gian để ấn đăng ký kênh để vô thầy nhé. Now, let's begin the lesson with a video. Okay? See a video, right? Same year Hurricane Irene breaks records on the East Coast, the biggest wildfires in a decade rip through Northwest Ontario. Flames sweep across the ground as fast as a man can run and reach 200 feet into the air. Portals into the heart of the earth, they burn. Bottomless cauldrons fueled by an ancient wrath, bubbling and boiling thousands of miles beneath the surface and just waiting to burst through. We've just watched a video. Who can tell me what is the video about? What has been happening to people all over the world? It is natural disaster. Natural disaster. In Vietnamese, it means thiên tai or thảm hòa tự nhiên. It's terrible. Như vậy là các em vừa xem một cái video thầy tổng hợp lại về những cái thảm họa, những cái thiên tai đã xảy ra với mọi người, với loài người trên toàn thế giới. Và để biết thêm về cái chủ đề này thì mời các em đến với cái tiết học Unit 9 Natural Disaster trong bài hôm nay. Lesson 1. Getting started. Trong cái bài này, các em cần nắm vững cho thầy được cái, những cái mục tiêu sau đây. This unit includes vocabulary, 
Type of natural disasters. Về từ vựng thì các em cần phải nắm được tên các cái loài thảm họa tự nhiên. Words to describe a natural disaster. Những cái từ để miêu tả các cái thảm họa tự một cái thảm họa tự nhiên nào đó. Pronunciation về phần phát âm. Stress in words ending in lossy and graphy. Về phần trọng âm, các em cần nắm được cái quy tắc đánh trọng âm cho những cái từ tần công bằng đuối logic và phần graphy. Và nếu như bạn nào theo dõi thì video của thầy ở cái cách đánh trọng âm thì sẽ biết được là đối với những cái từ tần công bằng hai cái đuối này thì các em đánh trọng âm rơi vào cái vần, cái âm tiết đứng trước những cái vần này. And about grammar, về văn ngữ pháp thì các em sẽ ôn tập lại thầy bị đồng và học thêm một cái thi mới đó là past perfect quá khứ hoàn thành communication ở mục giao tiếp sau khi học xong bài này thì yêu cầu các em phải nắm được là gì talking about a natural disaster các em nói được về một cái thảm họa tự nhiên nào đó ask and answer question about what to do when a natural disaster happen hỏi và trả lời được những câu hỏi về cái việc mình phải làm gì khi mà một cái thảm họa tự nhiên xảy ra. Đó là toàn bộ mục tiêu các em cần nắm được sau khi học kết thúc bốn cái tiết của cái bài 9 này. Nào, let's begin the lesson. Let's look at the picture and answer my question. Where are Dương and Nick? Yes, that's right. They are at school. Good. The next question, what are they talking about? What are they talking about? Can you guess? Now let's think. Look at the picture. Three pictures here. Here. Okay, good. They are talking about natural disasters. Right. And now, which natural disaster can we see? in the bubbles weak natural disaster in this bubble who can tell me the third one here yeah it's strong wind very strong wind okay so it's maybe a tornado tornado ở mỹ cái này thường xảy ra và người ta gọi cái này là vòi rồng okay the second one Uh, many houses are flooded. Yes, it's flat. Lụt, lụt. And the last one, the house is shake, right? So it is an earthquake. Earthquake. Okay. Now, we'll continue the lesson with vocabulary. Look at the picture. Read the word after me, right? Look at the picture. What is this picture about? Now, read after me. Typhoon. 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 What does it mean? Typhoon is a, a tropical storm. Nghĩa là bão. Và nó là bão, nhiệt đới. Look at the map. Look at the way a storm moves. So it is going to hit the province from uh, Nghệ An to uh, Da Nang. So hit. What does it mean? Hit. Okay. Nghĩa là đổ bổ hoặc là tấn công. Now, look at the man. He is lying. Some people are taking him to hospital, right? So what happened to him? Injured. Injured. Và danh từ từ này là injury. Injury. Nghĩa là bị thương. Uh, but luckily, he just got a uh, minor injury. Minor injury, it means a little. 
có nghĩa là bị thương nhẹ. Cả lớp đọc lại cho thầy nhé. Injured. Injured. Injury. Injury. Minor injuries. Minor injury. Ok, thank you. Now, next one. Look at the picture. What is it? Now, read to me. Damage. 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 What does it mean? Thiệt hại. Thiệt hại. Ví dụ như là nhà tốc mái này, cây cối đổ này. Uh, và chúng ta sẽ dùng cái động từ là cause damage cause damage là gây ra thiệt hại now who are they do you know who are they they are soldiers the soldiers vietnamese army soldiers họ là những người lính họ là bộ đội của hồ việt nam uh, what are they doing they are helping people in uh, the area okay to rebuild the house to rebuild the house họ đang giúp dân xây dựng lại ngôi nhà uh, và ta gọi họ đến ở đây là để cứu trợ cứu hồ và thầy gọi lại là rescue worker rescue worker now read after me rescue worker Rescue worker. Rescue worker. Okay, very good. Now, look at the man. He was kept in the house. He has been kept in the house since the flood happened, right? Ông này là bị thế nào đấy ạ? Trap. 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 Okay, so trap it mean bị làm cho mắc kẹt, làm cho mắc kẹt. Như vậy ông này bị mắc kẹt vì cái trận lũ nó lên quá nhanh. Trap. Okay. Now look at it. Và đây là những gì sáu bão, sáu một trận bão, hay sáu một trận động đất. So what are they? Look at it. What are they? Now read after me. Debris. 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 It means? Đống đổ nát. Đống đổ nát. Now look at the picture. Scissor. Uh, bandage. Echo horse. Many kind of uh, equipment. So they are medical equipment, medical equipment, medical equipment, or you can say medical supplies, medical supplies, okay? Thiết bị y tế. Now, what is it? It's a, a tent, a tent, okay? Nhưng đây là một cái lều Và chắc hẳn là những người này đang sống tạm trong những cái chỗ này Trong khi mà cái công việc uh, khôi phục nhà mới đang được uh, sửa chữa, đang được uh, thực hiện Như vậy ta gọi những chỗ này là a Temporary Accommodation Temporary là nghĩa là tạm thời Vậy thì Temporary Accommodation Là chỗ ở tạm thời Ok, now Look at the whole new verse and read up to me. All right? Typhoon. Typhoon. Hit. Hit. Injured. Injured. Injury. Injury. Minor injury. Minor injury. Damage, damage, cause damage, cause damage. Rescue worker, rescue worker, 
tap, tap, debris, debris, medical supplies, medical supplies, temporary, temporary, temporary accommodation, temporary accommodation. Ok, thank you. Very good. Các em nhớ ghi chép đầy đủ từ mới, nghĩa tiếng Việt, vào vở học và đọc lại nó nhiều lần để cảm thấy quen hơn với chúng. Bây giờ để biết cụ thể nội dung mà Dương và Nick họ nói cái gì, thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần Listen and Read. Listen and Read. Mời các em look, look at the book and listen to the dialogue between Dương and Nick. English 8, Book 2, Unit 9, Natural Disasters. Getting started. Activity 1. Listen and read. Did you watch the news last night? No, I didn't. What's happened? There was a typhoon in Nam Dinh province. What exactly is a typhoon? We don't get them in England. It's a severe tropical storm. Oh no! That's terrible. What time did it hit the area? They said at about 10 a.m. Was anyone injured? Only a few minor injuries were reported. Most people had moved to safe areas when the storm broke. That's a relief. Did it cause any damage to property? It seems many houses and public buildings were destroyed or flooded, and thousands of people were left homeless. That's awful. Despite all the modern technology available to us, we're still helpless against natural disasters. How is the government helping the people there? They've sent rescue workers to free people who were trapped in flooded homes. Once the heavy rain stops, they'll start clearing up the debris. Medical supplies, food and rescue equipment have also been sent. That's great! How about the people left without homes? They've been taken to a safe place where temporary accommodation will be provided for them. Ok, rồi như vậy chúng ta vừa nghe cái đoạn hội thoại giữa Dương và Nick. Read the conversation again and fill in the blank with no more than three words. You have... Two minutes, two minutes to read the six sentences and complete with a word or more, no more than three words. Okay, two minutes for you. Are you ready? Now, let's look and check. Nam Dinh province were hit by a tropical storm. The second one. Only a few people were injured. Injured. Three. The storm caused Extensive damage to property. Damage to property. Four. Rescue workers have freed those who were trapped in flooded homes. Five. The government has sent rescue equipment, food, and medical supplies. Number six, people without homes will be provided with temporary accommodation. 
Okay, let's move to part B. Responding to news. Kem sang phần B. Phần này kem sẽ học một số cái mẫu câu ngắn để phản xạ khi mà chúng ta nghe với một nghe một cái tin tức gì đó thì chúng ta sẽ phản xạ lại nó như thế nào. Uh, Nick, bạn Nick trong bài này đã dùng ví dụ như là bạn đã dùng là terrible để mà đáp lại khi mà bạn đã nghe cái tin về tropical storm. Bây giờ yêu cầu kem là gì? Read the conversation again and find similar responses. Đọc lại bài hội thoại và tìm ra những cái câu mà bạn nick dùng để phản xạ khi mà nghe một cái tin như vậy. Rồi, các em hãy nhìn, sẽ quan sát vào cái bài hội thoại giữa Nick và Dương. Chúng ta sẽ thấy cái từ that's terrible lúc này. Rồi, ví dụ một số cụm từ này. Oh no, that's a relief. That's awful. Oh no. That's a relief. That's awful. Vậy thì bây giờ việc của các em là hãy viết những cái phản xạ gửi ý sẵn ở đây vào hai cột. Cột thứ nhất là responding to good news. Khi chúng ta nghe một cái tín mà tốt lành thì chúng ta sẽ nói lại thế nào? And the second, responding to bad news. Và chúng ta sẽ phản ứng lại với một cái tín xấu. Thì như thế nào? Bây giờ các em sẽ có 2 phút để hoàn thành vào vở. Và sau đó thì chúng ta sẽ nghe và check lại bài của mình. Mời các em nghe và check lại. Getting started. Activity 2A. Write the responses into the correct columns, then listen, check, and repeat. Responding to good news. Wow! That's great! That's a relief! How wonderful! That's awesome! Responding to bad news. Oh dear! That's awful. How terrible. Oh no. That's shocking. Okay, now we'll continue the lesson with uh, 2B. 2B. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học với phần 2B. Make the sentence sheet 1 to 6 to the response sheet A to F. Then practice the exchange it with a partner. Now we have a six sentence it. And here A, B, C, D, E, F. They are responsive. All right. You have two minutes to read and match. Các em có thể dừng video lại để làm bài tập này. Và sau đó thì tiếp tục video để kiểm tra kết quả. Now, number one. Mary and Tom are getting married in July. Mary và Tom chuẩn bị kết hôn vào tháng 7. Vậy rõ ràng đây là một cái good news, một cái tín tốt. Thì ta phải chúc mừng họ, đúng không? Và ta sẽ nói thế nào? How wonderful! How wonderful! Number two. I managed to part the test. It means I succeeded it in passing the test. I overcome the test. Tôi đã thành công. Tôi đã vượt qua kỳ thi. Vậy, it is a good news, right? So we say, that's a relief. Thật là nhẹ nhõm. Quá kỳ thi rồi thì thật là nhẹ nhõm. Right. Three, many people died in the accident. Many people died in the accident. Is is 
a bad news. It is bad news. So we say, that's awful. That's awful. Four, they have invented a flying car. They have invented a flying car. Họ đã phát minh ra một chiếc xe ô tô bay. It is a good news. So we say, Wow! Wow! Five. Our house were destroyed by the storm. Nhà của chúng tôi đã bị phá hủy bởi cơn bão. It is a bad news. It is bad news. So we say, Oh no! Oh no! Oh my god! Okay? Number six. Hospitals have refused to take in any more injured people. Bệnh viện đã từ chối nhận thêm người bị thương. Ví dụ như ở Mỹ bây giờ, ở Italia bây giờ hay là ở các cái nước châu Âu bây giờ mà đang bị nhiễm virus corona ấy, thì bệnh viện quá tải và họ đã từ chối. Ví dụ thế họ đã từ chối tiếp thêm bệnh nhân. Uh, and it is bad news. Bad news. Và đây là tính xấu và chúng ta làm thế nào? That's shocking. That's shocking. Ok. Rồi như vậy là thấy phỏng là các em sẽ thuộc những cái cùng từ này để phản xạ khi chúng ta nghe một cái tin gì đó. Tin tốt thì chúng ta phản xạ như thế nào và tin xấu chúng ta phản xạ như thế nào. Ok. And now we move to uh, part 3. Match the natural disaster with the picture. Then listen, check your answers. And repeat. Can you add more? Việc của các em bây giờ là look at the pictures. Nhìn vào các cái bức tranh. Và sau đó nối chúng với các cái từ mà chỉ natural disaster, thảm họa tự nhiên. Um, trước khi các em nối thì chúng ta tìm hiểu một số. Uh, các em sẽ đọc một số từ ở đây. Và dĩ nhiên là các em sẽ biết nghĩa của nó sau khi mà nối vào tranh sẽ kết quả nào eruption eruption volcanic eruption volcanic eruption b tornado tornado c flood flood d Forest fire, forest fire. E, earthquake, earthquake. F, me, tsunami. G, mud slide, mud slide. H, the route, the route. Okay. Bây giờ các em quan sát thật kỹ và nối các cái từ này. Nào. You have two minutes. Two minutes for you. Okay. Sau khi các em đã nổi xong, bây giờ mời các em nghe một cái đoạn uh, video và để check cái kết quả của mình. Getting started. Activity 3 Match the natural disasters with the pictures. Then, listen, check your answers and repeat. Can you add more? 1. Sea. Flood. 2. D. Forest fire. 3. F. Tsunami. 4. B. Tornado. 5. G. Mudslide. 6. A. Volcanic eruption. 7. H. Drought. 8. 
E. Earthquake. Như vậy, uh, các em đã theo dõi cái kết quả và ta thấy ta thể trích lại nghĩa của một số từ. Rồi, volcanic eruption là sự phun trào núi lửa. Tornadoes là vòi rồng hay là lốc xoáy. Flood là lũ lụt, lụt. Forest fire là cháy rừng, cháy rừng thảm khốc năm 2000 nhất của cái năm 2019 vừa rồi là ở Australia rồi là kể cả rừng Amazon hơn một tỷ cái con động vật hoang dã ở Australia đã chết uh, rất quả thực là một thảm họa tàn khốc uh, E earthquake đồng đất quốc gia mà nhiều đồng đất nhất ở trên thế giới có lẽ là Nhật Bản và những một số quốc gia khác nằm trong vành đai Thái Bình Dương uh, the tsunami sóng thần sóng thần này uh, cũng đã xảy ra ở Nhật Bản vào năm 2011 thảm họa kép vừa đồng đất vừa sóng thần mặt slide mặt slide là uh, gọi là lở đất các cái vụ lở đất kinh hoàng cũng lấp đi nhà cửa uh, drought drought hạn hán hạn hán này xảy ra do hiện tượng Enino tức là khí hậu trái đất ấm lên nước biển ấm lên thì sẽ gây ra hiện tượng này và đặc biệt như ở Việt Nam chúng ta ấy, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì mỗi năm như vậy, hay là các cái tỉnh phía Nam thì mỗi năm như vậy thì mùa hạn hạn đến rất là sớm. Rồi gió nước ở cái sông Mê Công nó về càng ngày càng ít đi, cho nên là dẫn tới là hạn hạn rất là sớm. Ok. Now we move to the next part, part 4. Work in pair, art and answer the questions about common natural disaster in some area in Vietnam làm việc theo cặp hỏi và trả lời về một số cái hiện tượng tự nhiên thông thường hay là phổ biến thường gặp ở một số khu vực của Việt Nam theo mẫu example student one which are the most common natural disasters in Thanh Hoa student two typhoons and floods how often do they happen there Typhoon happen there about three or four times a year and floods about twice a year. Như vậy các em làm việc theo cặp. Và tất nhiên phần này các em học ở nhà thì làm việc sẽ rất là khó khăn. Như vậy chúng ta vừa vừa kết thúc cái tiết học đầu tiên Getting Started với chủ đề đó là Natural Disaster. Thì quá bài học này thầy nhận bài lại là các em cần nhớ được các cái danh từ từ vựng chỉ tên các cái loài thảm họa tự nhiên. Và phần thứ hai là các em nắm được những cái mẫu cấu phản xạ lại khi mà các em tiếp nhận một cái thông tin tốt và một cái thông tin xấu. Ví dụ, oh no, wonderful, hay là that's terrible, that's awful, vân vân Và phần bài tập thì yêu cầu các em học thuộc tất cả những cái từ mới đó rồi làm bài tập 2, 3, trang 20 trong sách bài tập và chuẩn bị cái bài học tiếp theo A Closer Look One Xin chào các em một lần nữa à, các em nhớ là học tập nghiêm túc nhiều bạn qua những video vừa rồi thì nhiều bạn là vẫn à, còn à, rất là chậm trễ trong cái việc là cập nhật vào hệ thống để học bài và thầy nhắc lại là các em nhớ like này, share này và đăng ký kênh để ủng hộ cho thầy để kênh của thầy ngày càng phát triển. Ok, goodbye.